Hello everyone! Sa video na to, ipapakita ko kung paano ang simple at madaling pag-edit ng background para sa mga videos gamit ang chroma key sa Kina Master. Simulan na natin! Una, buksan ang app. Pumili ng aspect ratio na gusto mo. I-click ang media at mag-insert ng background. Pwedeng gumawa ng simple at magandang background sa PowerPoint at Canva. Ito ang karaniwan kong ginagawa sa aking mga videos. Sa pag-insert ng background, siguraduhin na ito ay naka-fill screen. I-click mo lang ang project setting. Ito yon. At sa editing, i-click ang fill screen para maiwasan yung mga black space na makikita mo sa mga gilid. Kapag nailagay mo na ang background, mag-insert na ng video na naka-green screen. Pag na-insert na ang video, i-crop muna ito at siguraduhin na matanggal ang mga parte na hindi sakop ng green screen mo. Pagkatapos, ay i-resize ang video Depende sa gusto mo at kung saan mo ito ilalagay. Kung naset na, i-click ang chroma key at i-click ang enable. Kung mapapansin mo, may kulay green na button dito. Maaari itong baguhin depende sa kulay ng screen na ginamit mo. Yes, you can use color other than green. But see to it na hindi ito kakulay ng suot mo. Unang buhok mo para di magka problema. Pero para sa akin, mas mainim gamitin ang green. Sa chroma key, usually ay di ko ginagalaw ang mga buttons na to. Diretso ako sa detail curve. Itong sa left side ay para sa background. At itong sa right side naman ay para sa image. Ayan, okay na. Napalitan na natin ang background. Upang mas mapaganda pa ang background natin, we can insert motion elements na available mismo sa KinaMaster. Punta tayo sa Asset Store. Remember, dapat may internet connection ka para ma-download mo ang mga magugustuhan mong motion elements. I-click tong overlay button. Then dito sa abstract, pumili ka ng gusto mong motion elements, then download. This time, insert new layer and click overlay. Sa na-download mo, pumili ka ng babagay sa background mo. Try natin to! Ito na ang napili kong motion element. Ngayon, i-re-resize ko ito. Sa pag -re resize siguraduhin na tamang-tama lamang ang sukat nito na hindi siya masyadong masakit sa mata hindi masyadong agaw pansin at huwag kalimutan na isend to back ang motion element. Ito na ang resulta. Dito sa baba, you can adjust the time duration ng motion element. Para maganda ang pasok ng ating motion element, pumili ng akmang in animation. Para sa aking napiling motion element, fade ang aking gagamitin. Ngayon naman, subukan pa natin yung iba nating na download na motion element. Subukan natin to. Napaka-importante na mailagay natin ng maayos yung ating motion element. 
Again, i-resize natin yung motion element. At syempre, huwag kalimutang i-send to back para hindi matakpan yung ating video. Ito na ang resulta. Kung gusto mo naman na parang nagpapalit-palit ang color ng background mo, pwede mo tong gawin. Insert new layer, then click media, tapos background. Mga solid or plain colors lang ito. Pwede mo rin itong palitan. I-click lang ang button na ito and choose the color of your choice. I-duplicate natin ito. I-click lang ang tatlong tuldok dito sa left side. Then change again the color. Dagdagan pa natin ng isa pa. Pakatandaan na sa pagpili ng kulay, dapat yung hindi masakit sa mata. Ngayon naman, ay lagyan na natin ito ng transition. I-click lang ang puting square sa gitna ng mga background natin. Para sa transition, pag ganito, magandang gamitin ang crossfade para malinis ang pasok ng background. Pwede mong i-adjust ang duration ng ating transition. I-adjust lang natin yung ating motion element. Ayan, tapos na. Tingnan natin ang resulta. At dyan nagtatapos ang ating tutorial. Sana ay nakatulong ang video na to. Thank you for watching and don't forget to subscribe!